அதேமாதிரி அந்த ஆரம்பிச்சிடறாங்களே என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க சுனிதா மார்ச் ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கிறாங்களே அது ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவுக்குமே எல்லாம் எல்லா ப்ரொவின்ஸ்லேயும் அவர் சொல்லிடுறாரு என்ன பண்ணணும்னா எல்லா இடத்துலையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சிவில் டிஸ்டபரன்ஸ் மூமெண்ட் ஆரம்பிங்க விட்டுறாதீங்க சால்ட் லாவை பிரேக் பண்ணுங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபாரின் லிக்விட் க்ளோத்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்பல்சில் பிக்கெட்டிங் பண்ண சொல்கிறார் அந்த கடைக்கு எதிராக வந்து நின்று போராட்டம் பண்ணுங்கள் பிக்கெட்டிங் லிக்விட் ஷாப்ஸ்க்கு எதிரான பிக்கெட்டிங் அதிகமாக பண்ணது யாரும் உமன் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த மூமெண்ட்டில் அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது உமன் சொன்னாங்கன்னா உமன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லிக்விட் இருக்குது ஷாப்ஸ்க்கு எதிரில் வந்து பிக்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க பிஐசிகே இடிஐஎன்சி பிக்கெட்டிங் அதேமாதிரி வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறது வந்து கம்மியாக்கிடுங்க லாயர்ஸ் எல்லா லாயர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா தன்னோடய வேலைகளை விட்டுடணும் ஆனால் இது எதுவுமே நடக்கலை அதனால தான் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியமானது லாயர்ஸ் வந்து என்ன எதுனா லாயர்ஸ் என்னோடய ப்ராக்டிஸை விட்டுடணும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் எல்லாருமே தன்னோடய போஸ்ட் ரிசைன் பண்ணி சொல்லுவாங்கள்ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நடக்கலை அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன் காந்தி சொல்லி நடக்கலை அதேமாதிரி ஸ்வராஜ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரே நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நான் வேலன்ஸ் தான் அதை மீறி போயிடக்கூடாது நான் வேலன்ஸ் ஆஸ் த மெயின் டூ அட்டன் ஸ்வராஜ் இதெல்லாம் வந்து இந்த தந்தி மார்ச் ஆரம்பிக்கும்போது மக்களுக்கு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு அவர் தன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அரெஸ்ட் பண்ணால் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறாரு அரெஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாலும் நீங்கள் இதை இதை பண்ணிடுவீங்க எல்லா ஊர்லேயும் ஸ்டால் டேக்ஸ் பிரேக் பண்ணணும் எல்லோரும் வந்து பாய்க் அவுட் பண்ணணும் லாயர்ஸ் ப்ராக்டிஸை விட்டுருணும் என்றைக்கு ரீச் ஆகிறாரு சுனிதா ஏப்ரல் சிக்ஸ் அதே மாதிரி சில மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் ஊரில் கடல் இல்லைன்னா இந்த பாய்காட் பிக்கெட்டிங் பண்ணுறதுலாம் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி கடல் இருக்கிறவங்க ஊரில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து கடல் தண்ணி எடுத்தாச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த போராட்டத்தில் காந்தி அரெஸ்ட் ஆகவர் ஆக மாட்டாரா வந்து அவர் லாவே ஓடிக்கிறாரு சரி ஓகே அதே மாதிரி நேரு அரெஸ்ட் ஆகிறாரா ஆகலையா நேரு அரெஸ்ட் ஆகிறாரு ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டிக்கில் நேரு அரெஸ்ட் ஆகிறாரு அரெஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ண உடனே மூணு இடத்துல முக்கியமாக பயங்கரமாக போராட்டம் நடக்குது மெட்ராஸ் கல்கட்டா கராச்சி ஆமாம் இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா கா அரைந்து உங்களுக்கு தான் எந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா காந்தியோட அரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக நேருவோட அரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக கேட்பாங்க நேரு தான் ஃபஸ்ட்டு அக்கா தான் சொன்னேன் ஓகேவா அரெஸ்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு நேரு அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏப்ரல் மாதம் அதுக்கப்புறம் மே மாதம் தான் காந்தியோட அரெஸ்ட்டே வரும் ஓகே அப்போது காந்தியோட அரெஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக சொன்னல இப்போ இடமெல்லாம் சொன்னல மெட்ராஸ் கல்கட்டா கராச்சி இதெல்லாம் எப்போனா கா நேருவோட அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் காந்தியோட அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பாம்பே டெல்லி கல்கட்டாவில் பயங்கரமாக போராட்டம் நடக்குது ஓகே காந்தியோட அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி இந்த போராட்டத்தை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வில்லேஜ் ஏரியா சொல்லுவாங்கள வில்லேஜ் ஏரியாஸ் வில்லேஜ் ஏரியாஸ்க்குன்னு ஒரு வார்த்தை ரியட்வாரி ஏரியாஸ் ரயத்வாரி ஏரியாஸ் சொல்லுவாங்கள அங்கே எல்லாமே வந்து ரெவன்யூ சுத்தமாக பே பண்ணாதீங்க நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ இதெல்லாம் காந்தி அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேப் மெயின்ஸில் கேட்பாங்க கா ஆஃப்டர் அரெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் காந்தி இந்த சால்ட் செய்கிறதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி என்ன பண்ணிச்சு ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிச்சா இல்லை அமைதி ஆகிடுச்சுன்னா ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணிச்சு அதுக்கான ப்ரூஃப் என்னென்னா ரேத் ரைத் வாரி பிளேஸ் எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து டேக்ஸை வந்து சாரி ரெவன்யூ வந்து தரவே தராதீங்க உங்களோட ஆமாம் அது ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்து ஜமீன்தார் ஏரியாஸ் ஜமீன்தார் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க சவுக்கிதார் டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க சிஹெச்ஓ டபிள்யூ கேஐடிஏ ஆர் சவுக்கிதாரா டேக்ஸ் ஓடபிள்யூ கேஐடிஏ ஆர் சவுக்கிதாரா டேக்ஸ் ஆமாம் ரயத்வாரி ஏரியாஸ் 
வில்லேஜ் ஏரியாஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாஸ் ஒன்று வந்து பெசன்ஸுக்கு ரெண்டாவது வந்து சமீந்தாரிக்கு மூணாவது வந்து ஃபாரஸ்ட் கிளாஸ் ஃபாரஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் வயலட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு முக்கியம் இந்த பாயிண்ட் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த பாயிண்ட் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா எந்தெந்த ஊரில் எதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ ரேட் வாரி எந்த சாரி இப்போ எப்படின்னா ரெவன்யூ எங்கே பே பண்ணணும் கேட்பாங்க ரேட் வாரி ஏரியாஸில் அதே மாதிரி சவுகாரி டே சவுகாரி டேக்ஸ் வந்து எங்கே பே பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டால் சவிந்தாரி ஏரியாஸில் அதே மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்லாம் எங்கே இந்த லாஸ்ட்லாம் வந்து எங்கே வந்து பிரேக் பண்ணணும்னா யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் யூபி யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் இன்னொரு பேர் சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் நடந்த முக்கியமான போராட்டம் ராஜகோபாலாச்சாரி தெரியும் அந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட் நான் அப்புறம் முன்ன நாள் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ராஜகோபாலாச்சாரி அந்த லிஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அதை பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பார்க்கலான்னா இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக என்ன நடந்துச்சு இம்பேக்ட் மெயின்ஸில் கேட்குறாங்கன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் திஸ் அகிடேஷன் அகிடேஷனாக போராட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் அகிடேஷன் மூணு விஷயம் நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து அந்த ஃபாரின் எக்கனாமி அந்த க்ரோத் வந்து பயங்கரமாக இறங்கி போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாரின் க்ளோத் பேனிங் அப்போ என்ன இருக்குன்னா வந்து தேர் இஸ் எ கிரேட் சஃபர் ஆஃப் லாஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஃப்ரம் லிக்வர் கிளாத் எல்லாத்துலேருந்து என்னென்னலாம் பாய்கட் பண்ணுறாங்க இம்போர்ட்டையும் ஃபாரின் கிளாத்தை பாய்கட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் அந்த காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி சொன்னேன்ல ரெவன்யூ பண்ணக்கூடாது அப்போ டேக்ஸும் குறையுது அது நான் வச்சுங்க லேண்ட் ரெவன்யூ குறையுது டேக்ஸ் எல்லாம் குறையுது அப்புறம் இம்போர்ட்டு ஃபாரின் க்ளோத்தும் பண்ண முடியல அதுவும் ஃபால் ஆகுது இன்னும் முக்கியமான ஒரு விக் விக்டரி என்னென்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கலை இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து பாய்கட் பண்ணிட்டாங்க எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து பாய்கட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ சொல்ல போகிற பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க பண்ணலன்றது போராட்டத்துக்கு இதுக்கு என்ன டாபிக் போட்டுக்கணும்னு சொல்லலாம் இப்போ இம்பேக்ட் ஆஃப் அக்டேஷன் போட்டு டாபிக் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே டாபிக் போட்டுக்கலாம் கவி பின்னாடி நன்றி மாதிரி தானே ரீசனிங் மாதிரி ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா சரி ஓகே புரியல ஐஎன்சி ஓகே ஐ ஓகே சூப்பர் ஐஎன்சி ஆக்டிவிட்டி ஒரு ரீசன் அதை மாதிரி கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்பாங்க குட்டி குட்டி கொஸ்டின் த்ரீ த்ரீ மார்க் மாதிரி வருதுல்ல நிறைய கேட்பாங்க இல்லை அந்த கொஸ்டினை பொறுத்து தான் அது காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸோட ஒர்க்கிங் கமிட்டி எப்படி ஒர்க் பண்ணிச்சு ஆஃப்டர் அரெஸ்ட் ஆஃப் நேரு அண்ட் காந்தி லாஸ்ட் டைம் ஆஃபர்க்கில் காந்தி அரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இறங்கி போச்சு ஆனால் இந்த தடவை தீவிரமாக நடக்குது எக்கனாமிக் க்ரோ அதனால் இதை கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ் அண்ட் சிவில்ஸ் ஒன்று கேட்பாங்க அப்போ அப்போ வந்து எல்லாம் பிரிஞ்சிட்டாங்க ஆனால் இங்கே பயங்கரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் நான் கோர்ஸ் பண்ணால் அது சொன்னேன் அந்த கிளாஃபர் மூமெண்ட் நடந்துச்சுல அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி வந்து கா காந்தி அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே நடக்கல அமைதியாகிட்டாங்க ஆனால் இப்போ மறுபடியும் போராட்டம் பண்ணிருக்காங்க கண்டினியூ ஆகுது அது காந்தியை சொல்லிவிட முன்னாடி நான் அரெஸ்ட் ஆனாலும் பண்ணணும் ஏன் நான் வந்தாலும் நான் வரலைனாலும் அது நான் கோபரஸ் மட்டும் தானே அது நான் கோபரஸ் மட்டும் ஆமாம் சுவராஜிஸ்ட் ஓகே உமன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களா காந்தி வந்து மேஸ் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் உமன் வந்து சிவில் ரைட்ஸ் மூமெண்ட்ஸில் வந்து பயங்கரமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணிங்க நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்லேயும் இந்த சத்தியாகிரகாலையும் டிஃப்ரென்ஸ் உமன் பார்ட்டிசிபேட் அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ அதிகமாக இருக்குது முக்கியமாக பிக்கெட்டிங் அவுட் சைட் த லிக்விட் ஷாப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களா என்ன வேலை செஞ்சாங்க அதை கேட்பாங்க பாய்காட்டிங் தான் ஃபாரின் க்ளோத் தான் ஃபாரின் க்ளோத் அண்ட் லிக்வர் முக்கியமானது தான் முஸ்லீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்துச்சா கேட்பாங்க முஸ்லீம் பார்ட்டிசிபேஷன் சுத்தமாக கிடையாது எப்படி கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எதை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கோஆப்ரேஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ சுத்தமாக அந்த யூனிட்டியே கிடையாது ஏன்னா அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேணாம் ஆனால் சில இடத்துல மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடம் மட்டும் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டாக்கா படித்தோம்ல டாக்கா எதுக்கு படித்தோம் 
ஆமாண்ணா ஒரு பிரான்ச் இல்லைண்ணா டாக்காவில் வந்து ஆமாம் டாக்காவில் வந்து முக்கியமாக லோவர் கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து பயங்கரமான போட்டம் பண்ணுறாங்க உமனும் உமனும் ஒரு ஆக்டிவாக இருக்காங்க அதேமாதிரி என்டபிள்யூஎஃபி பார்த்தோம்ல நார்த் வெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் அங்கேயும் ஒரு போட்டம் நடந்து இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு இடத்துல சிவில் டிசபிளன்ஸ் மூவ் நடந்துச்சு மற்ற இடத்துல நடக்கல புரியல தக்கா முஸ்லீம்ஸ் தான் மெச்சாரிட்டி நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ராவின்சஸ் என்டபிள்யூஎஃபி நாக்காலின் ஒரு வார ஒரு இந்த வார்த்தை நான் வச்சுக்கோ இது எதுக்கு இப்போ வராது நான் சொல்கிற எதுங்க என்ஓஏ கேஹெச்ஏஎல்ஐ இங்கே பயங்கரமான ஒரு என்ன நடக்கும்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் பெரிய என்ன சொல்கிறது ரிலீஜியஸ் கான்ஃபிலிக் நடக்கும் நவக்காலி நவக்காலின்னு சொல்லுவாங்க என்ஓஏ கேஹெச்ஏஎல்ஐ என்ஓஏ கேஹெச்ஏஎல்ஐ இப்போ ரிலீஜியஸில் எது வேணாம் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நடக்கும் இப்போ இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து முஸ்லீம் பார்ட்டிஸ் புரியல இது ஒரு பிளேஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் வேறு பிளேஸ் சொல்லிடுறேன் திரிபுரா பகுரா பிஏ ஜியுஆரி பகுரா இந்த இடத்துலலாம் முஸ்லீம் பார்ட்டிசிபேஷன் நல்லா இருந்துச்சு ஏன் இந்த விட பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா முஸ்லீம் பார்ட்டிசிபேஷன் எது நடக்குதுன்னா இந்த சிவில் டிஸ்டபன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இந்தியாவுக்காக நடக்குது ஆனால் அதே இடத்துல நக்காலி நவக்காலியில் வந்து பயங்கரமான மேடர் நடக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அந்த பாயிண்ட் முக்கியம் நைன்டி ஃபார்ட்டி செவனில் இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க மெர்ச்சன்ஸ் மெர்ச்சன்ஸ்லாம் ட்ரேடர்ஸ் அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாங்களா ஏன் ஓகே மெர்ச்சன்ஸ்க்கெலாம் என்ன ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத வந்து பயங்கரமாக மெர்ச்சன்ஸ்லாம் யாரும் முதலாளி இங்கே இருக்கிற முதலாளிகள் ஆமாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற பொருளை வெளியில் இருக்கிற பொருளே வர வராது இங்கே இருக்கிற மெர்ச்சன்ஸ் அப்போ இங்கேனா இங்கே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க என்த்தூசியாஸ்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆமாம் முக்கியமாக யார் இதில் ரொம்ப ஹாப்பினா தமிழ்நாடும் பஞ்சாபும் ஏன் ஹாப்பின்னு தெரியுது இல்லை அப்போ தான் அவங்கள பொருள் வாங்குவாங்க தே வேர் ஆக்டிவ் அண்ட் என்த்தூசியாஸ்டிக் பெசன்ஸ் என்ன இருப்பாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பெசன்ஸ் ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா பெசன்ஸ் எந்த ஊரில் இருப்பாங்க பெசன்ஸ் அதிகமாக பீகாரில் இருப்பாங்க குஜராத் இருப்பாங்க யூபி மூணு மூணு யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் பீகார் குஜராத் ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஊர் அதிகமாக இருக்கிற ஊர் பாம்பே கல்கட்டா மெட்ராஸ் அங்கேயும் போட்டம் நடக்குது ஆமாண்ணா கோஸ்டல் ஏரியாஸ்னு வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக ரெண்டு முக்கியமான லாஸை வந்து கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுது ஒன்று வந்து சிவில் லிபர்ட்டியை வந்து பேன் பண்ணுது குரூப் யார கவர்மெண்ட் ஆர்டினன்ஸ் லா பாஸ் பண்ணி சிவில் லிபர்ட்டியை வந்து பேன் பண்ணுது ரெண்டாவது வந்து ப்ரெஸ்ஸை வந்து கொடுக்குது ரெண்டு வேலை பண்ணுச்சு அப்ரஸ் அப்ரஸிங் த ப்ரெஸ் அதே மாதிரி வந்து சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் சொன்னோம்ல சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டு மறுபடியும் இப்போது நைன்டி தேர்ட்டி தானே இது படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம நைன்டி தேர்ட்டியில் சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் வருது ஆனால் பயங்கரமான ஒரு ஏமாத்த வரன்றது அப்போ தெரியுது டொமினி ஸ்டேட்ஸ் கூட தரல நாட் ஈவன் தி கிராண்டட் டொமினி ஸ்டேட்டஸ் அப்போ பயங்கரமாக இருந்தது அது ஒரு ரெக்ரெசிவ் டாக்குமெண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன்னும் சிம்பிளாக ரெக்ரெசிவ் டாக்குமெண்ட் சைமன் கமிஷன் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் சொன்னதை வந்து மாடரேட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னா எப்படி இருக்கு யோசிங்க மாட்ரேஸ் நம்பர் இருக்குல்ல ஆமாம் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியலன்னா ஓகே அப்போ வந்து இப்போ சொன்னல இருக்கணே கான் சொல்கிறாருல போராட்டம் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நீயே வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல புரியல ஃபஸ்ட் சொன்னார்ல 
அதே மாதிரி வரக்கும் போல் மறுபடியும் மீட்டிங் நடக்குது மீட்டிங் நடக்கலாம் வந்து ஓகே அமைதியாக போகலாம் சமாதானம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து காங்கிரஸ் கேட்குது அப்போ காங்கிரஸுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்றாங்க அது ரெண்டு பேருக்கு படிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஜெயக்கர் எம்ஆர் ஜெயக்கர் தேஜ் பக்கத்தூர் சப்ரூ படிச்சு நம்ம இருக்கா ஃபஸ்ட்டு தேஜ் பக்கத்தூர் சப்ரூ காங்கிரஸுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த பீஸில் வந்து கலந்துக்கிறது ஜூலை மாதம் ஜூலை நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து பீஸ் ஆரம்பிக்குது ஊரில் தேஜ் பகதூர் சா சாப்ரூ சாப்ரூ காங்கிரஸுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்குமான ஒரு பீஸ் ஏன்னா அதிகமாகிடுச்சில் வயலன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சில் இந்த பீஸ் இவ்வளோ விளைவு தான் அந்த காந்தி அருவன்பட்டு வரும்ல இப்போ அருவினே இப்போ இருவினே வராரு இருவினே வந்து சமாதானம் போயிடலாம் காந்திகிட்ட பேச வராரு அது அது நடக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது ஜூலை மாதம் ஆகஸ்ட் அறிவு தவா ஜூலை தேர்ட்டி ஜூலை ஆமாம் ஜூலை நைன்டீன் தேர்ட்டி அடுத்து ஆகஸ்ட்டில் வந்து நேரு ரெண்டு நேரும் அப்பாவும் பயணம் மூட்டிலால் நேரும் ஜவஹர்லால் நேரும் போயிட்டு காந்தியை பார்க்குறாங்க எந்த ஜெயிலில் இரவடா ஜெயிலில் ஆமாண்ணே ரேஷன் தான் எதுக்கு போகிறாங்க தெரியுதா எதுக்கு மீட் பண்ண போகிறாங்க இந்த பீஸ் கூப்பிட்றாங்க என்னென்ன பாயிண்ட் வைக்கலாம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை கூப்பிடல இப்போ அவனே கூப்பிட்றான் என்ன பண்ணலாம் அதில் அப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் பிரிட்டிஷ் வெளியே போயிடணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் சென்ட் கேட்க போனார் ஒத்துக்கல ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன பிரிட்டிஷ் வந்து வெளியே போயிடணும் ரைட் ஆஃப் செசன் ரைட் ஆஃப் செசன் ஃப்ரம் டென் எஸ்சி சிஇ எஸ்எஸ் ஐஓ ஐஓஎம் பிரிட்டிஷ்லேருந்து ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடணும் இந்தியா ஃப்ரம் பிரிட்டன் அடுத்து வந்து எஸ்சி சிஇ எஸ்எஸ் ஐஓஎம் அடுத்து வந்து முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது ரெண்டு எது கண்ட்ரோலாக தான் இருக்கணும் ஃபினான்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கணும் பிரிட்டிஷ் வந்து ஏதாவது ஃபினான்ஷியலாக கிளைம் ஏதாவது பண்ணணும்னா எங்கிட்ட நம்ம கிட்டே தான் போயிடுச்சு பவர் ரெண்டு வேங்கிட்ட வந்துடணும் பிரிட்டிஷ்க்கு காசு வேணும்னா ஒரு ட்ரிபுனலில் வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுதான் முடிவு பண்ணும் ஏ இன்டிபெண்ட் ட்ரைபுனல் இந்த பாயிண்ட் மாதிரி வைக்கிறாங்க ஆனால் யாரும் ஒத்துக்கல ஒத்துக்கல இது வந்து ரொம்ப வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே போக முடியாது வாய்ப்பு கிடையாது ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அப்படியே ஸ்டாப் ஆகுது சரி மறுபடியும் இன்னொரு விஷயம் தான் நடக்குது இது நைன்டீன் தேர்ட்டி அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த தேர்ட்டி ஒன்று வந்துடலாம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் காங்கிரஸும் அது காந்தி இது வந்துடல காந்தி அரசாக இருந்தால வெளியே வந்துடுறாரு காங்கிரஸ் காந்தி எல்லாருமே வெளியே வந்துடுறாங்க அப்புறம் வந்து நேரில்லம்மா காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி இப்போ காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி இருக்குல்ல காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி இடத்துல போராட்டம் பண்ணிச்சு அவங்களையும் வந்து அரசு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களே வெளியே வந்து ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க அந்த காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டியில் வந்து என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஐர்வின் கூட டேரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து டிமாண்டை பேசுகிறது காந்தியை வந்து போட்டோம் அது மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க காந்திக்கும் ஐர்வனுக்கும் மறுபடியும் ஒரு டிமாண்ட் நடக்குது ஒரு பேக் நடக்க போதா சொன்னதில்ல ஆமாம் புரியல நடக்குது எப்போ வெளியே வெளியே வராங்க ஜனவரி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை அடுத்த மாதம் இருக்கும் பிப்ரவரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஜனவரி பிப்ரவரி அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி வச்சுக்கலாம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த டேட் முக்கியம் இல்லை 
ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டீன் லவர்ஸ் டே அது போட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் டே முக்கியம் கிடையாது அதான் சொல்ல பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் க டே யாராவது காந்தி நம்ம காந்தியை தான் அனுப்புகிறாங்க யாரோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அப்படிதான் அதான் அப்படி தான் நான் வச்சுப்பாங்களே லவ் ஆமாம் இது கிளாஸ் லெவன் சொல்லி கொடுத்தாங்கண்ணா கிளாஸ் லெவன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அயர்வின் வந்து எது எதெல்லாம் ஒத்துக்கிறாருன்னா அயர்வின் எந்தெந்த டிமாண்ட்லாம் ஒத்துக்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எல்லா பொலிட்டிக்கல் பிரசன்ஸையும் விடுதலை பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆனால் புரியலண்ணா ஆமாண்ணா ஆமாம் பரமாட்ட சொல்லுவாங்க பொலிட்டிக்கல் பிஸ்னஸ் எல்லாருமே வந்து பண்ணிடுவாங்க ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காலகட்டத்தில் ஃபைன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே மறுபடி கொடுத்துருவாங்க ரெமிஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபைன்ஸ் ஆமாம் இந்த பேக்கில் வந்து ஐரன் ஒத்துக்கிறது நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறது ஃபஸ்ட் மேன் ஆகிருக்கீங்க இந்த போராட்டத்தில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்களோ அவங்க மேலே வந்து ஃபைன்ஸ் கட்டினாங்க அந்த ஃபைன்லாம் மறுபடியும் திருப்பி கொடுத்துறாருன்னு ஐயோ எடுத்துக்கிறார் ரிமிஷன் ஆஃப் ஃபைன்ஸ் அதேமாரி யார் யாரெல்லாம் லேண்ட் ரெவன்யூ கட்டாதவங்களோ அவங்க நிலத்தெல்லாம் பரிவுதல் பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க ரிட்டன் ஆஃப் ஆல் லேண்ட்ஸ் இந்த அந்த காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி சொல்லிச்சுல ரெவன்யூ கட்டக்கூடாதுன்னு அப்போ எல்லா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணோம் இந்த ஐரன் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி கொடுத்துறாரு ரிட்டர்னிங் தான் ஆல் லேண்ட்ஸ் முதல்ல <laughs> 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 இது ஒரு ப்ராசஸ் காந்தி ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேவா அடுத்து மறுபடியும் வந்து தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார்ம்ஸ் வரும் மறுபடியும் டைமில் வரும் மூணு வா படிப்பாங்க ஓகே அந்த சால்ட்லாம் பண்ண வரணா அந்த அந்த ரைட்டை கொடுத்துட்றாங்க ரைட் டு சால்ட் ரைட் டு மேக் சால்ட் டேக்ஸ் தேவையில்ல அதேமாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் சொன்னாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் அன்னைக்கு அசோசியேஷன் போராட்டம்லாம் பண்ண மாதிரி சொன்னாங்கல்ல அந்த போராட்டத்துக்கான இதுவும் கொடுத்துட்றாங்க ரைட் டு பீஸ்ஃபுல் பிக்கெட்டிங் நான் அக்ரெசிவ் பிக்கெட்டிங் நான் அக்ரெசிவ் பிக்கெட்டிங் காந்தியோட ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் இதெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டது இந்த காந்தி சொன்ன ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் ஒத்துக்கல ஒன்று வந்து வழக்கமாக தெரியும் பகத் சிங்கை வந்து ஒத்துக்கல ரெண்டாவது வந்து அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அவர் கொலை பண்ணிட்டாங்க அவர் வயலன்ஸ் ஈடுபட்டார்ல வயலன்ஸ் தான் ஆமாம் கொலை பண்ணுறாங்க கொலை மற்றவங்க யாரும் கொலை பண்ணல விடுதலை பண்ணவங்க யாரும் கொலை பண்ணவங்க கிடையாது ஏதாவது போராட்டம் பண்ணவங்க தான் இவர் கொலை பண்ணியிருக்காரு அதனால் ஆமாம் நீ பேசினல தூக்கில் தங்க ஓகே அதேமாரி இந்த போராட்டத்தில் போலீஸ் என்னென்ன வே வேலைகள்லாம் பண்ணிச்சோ அதை வந்து ஆறாயிரத்துக்கு ஒரு பப்ளிக் கமிட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதையும் ஒத்துக்கல பப்ளிக் என்கொயரி இன்டு த போலீஸ் ஆக்ஷன் அதையும் வந்து இருவினி ஒத்துக்கல ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒத்துக்கல ஆமாம் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒத்துக்கல இப்படி கேட்பாங்க கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் பகத் சிங் அந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சானா இருந்துச்சு நான் அவர் ஒத்துக்கல அவர் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் இருக்கல 
ಕೋಚ್ ತರ ಅದು ಓಕೆ ಅಡಿಗರಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರು ಒತ್ತುಗಿಡದನ್ನ ಐರನ್ ಒತ್ತುಗಿಡದು ಗಾಂಧಿ ತಿರುಪಿನ ಒತ್ತುಗಿಡಾಂಗಣ ರೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಂದುಗಿರೋದು ರೆಂಡಾವದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬರೆನ್ಸ್ ಮೂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಲಾಂ ಅವ್ರು ರೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತುಗಿರಾರು ರೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅದು ಒಂದು ಐರನ್ ನರ ನರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗಾಂಧಿ ತಿರುಪಿ ಏನೋ ಪಡ್ರಾರು ಒತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ರೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಡಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬರೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಮ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಂದಾಗಿ ಒತ್ತಿರಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಂಚಿತಕ್ಕಪ್ಪರಂದ ಮರುಳು ಏನೋ ಪಂಟ್ರುವಾರು ಸಿ ಡಿ ಎಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವಾರು ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಪಾಂಗ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒತ್ತಿಟ್ಟಾರು ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಒಂದು ಒರು ರೀಟ್ರೀಟ್ ವಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಿಟ್ರೀಟ್ ನೀವು ರಿಟ್ರೀಟ್ ವಚ್ಚಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಬನ್ನು ನಾನು ಅದು ಮಾರಿ ಅವ್ರು ಒತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಒತ್ತುಕೊಂಡಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಯಾದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆನ ಮೂವ್ ಇದೆ ಅಪ್ಡಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪ ಈ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೊನ್ನದಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಒತ್ತಿಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಪಣ್ಣಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತಿಕಿರ್ಕಾರು ಅದು ಏನೇನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಾ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬಿ ಹೇಳಿದಿಂಗೆ ಗಾಂಧಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಡೆಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ವಿನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎತ್ತನೋ ಶಿವಣ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದ ಪೋರಾಟ ಅಂದ ಡಿಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾರ ಸತೀರ್ಘ ಪಾರಮಿಕಿದು ಸಾಲ್ ಸತೀರ್ಘ ತರ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಏನೋ ಮುಡಿ ಪಂಡ್ರಾರನಾ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿರ್ಕು ಓಕೆವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದಿರ್ಕು ಎಪ್ಪೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಂಡು ಮಾಸ ತಾಂಡಾದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಪಣ ಮುಡಿಯಾರು ಅಪ್ಪ ಇಂದ ನೇತನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಆಗೋಣ ಅಪ್ಪ ನಾಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾನೋ ಅವಂಗೇ ಓಡಿಗಿಡುವಾಂಗ ಆಮೇಲೆ ವೆಲಗಿಡುವಾಂಗ ಬಡಕ ನಡಕಿರದು ಅಪ್ಪ ಇದು ಎಪ್ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಸೊಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅದನ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಇರ್ವಿನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮುಖ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಗ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬರೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಿಗಪ್ಪರಿಯ ಪೋರಾಟ ಅಂತ ಪೋರಾಟತೆಯೇ ಒಂದು ಒಂದು ಐರ್ವಿನ್ ಸೊನ್ನದಕ್ಕಾಗ ಎಬ್ಬಿ 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 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೌರಿ ಚೌರಾಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರು ಅದೇ ಪೆರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದೇ ಆನ ಇದು ಅದ ವೇಳೆ ಪೆರಿಯ ಪೋರಾಟ ಸಿ ಡಿ ಎಂ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬರೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಡಿಯೋ ಇರ್ವಿನ್ ಸೊಡಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಡಿಯೋ ಏನೋ ಏರ್ಕೊಂಡು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಲೇ ಡೇರು ಸೊಲಿಟ್ಟಾರು ಮೂರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಸೊಲಿಟ್ಟಾರು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಲಂದು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಲಾರು ಇಪ್ಪ ಅದು ಕಲಂದಿರ್ಕಾಗ ನೀವು ಪೆರಿಯ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಎಮ್ ಎಪ್ಪಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಅಪ್ಪಿಡಿನೂ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಚರ ಬಂದರೂ ಆಮಾ ನೇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಂಗ ಏಕಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದಿರ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೌರಿ ಚೌರ ಅಪ್ಪ ಒಂದಿರ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡಕದು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಿ ಚೌರಿ ಚರಕಾಗ ಪಣಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು
ኤች ዩኤስ ነው እዝጋስት ስለ ወንለ እዝጋስት ፋንስ ስለ ወንለ እዝጋስት እዝጋስት ሁሉ ለበ ሱዳ ይበለ ተሊ ውድሩ ፍሪያ ይውድሩ አመሪ እዝ ሱድ አንደ ሃርት አና ክላይማት አንደ ሰሪያ ግድ ቤስ ብሉ ውድሩ ሰንቲ ቤት அந்த அந்த கோம் வந்து இப்போ 1930 இப்போ அடுத்த மீட்டிங் நடக்குனா அடுத்த மீட்டிங் நடக்கிறதுக்காக வந்து காந்தி யாரேனும் வந்து பாக்ட் ஒதுக்கிட்டாங்கல இந்த பாக்ட் யார் ஒதுக்குனா காங்கிரஸ் ஒதுக்குனோம்ல காங்கிரஸ் சப்மிட் பண்றதுக்காக இவர் போவாரு அப்ப அந்த போற வழியில தான் பயங்கரமான போராட்டம் வரும் நடக்கும் அப்ப காந்தி மேல கோம் ஆமா ஆமா எக்ஸாம் எடுத்து சொல்லலாம் நான் அந்த மீட்டிங் நடக்க போதுனா காங்கிரஸ் மீட்டிங் நடக்க போதுனா அதுக்கு ஒரு 6 நாளுக்கு முன்னாடி தான் வந்து இவரே போட்டுப்பாங்க பக்கஸ்ங்க போட்டுப்பாங்க அதனால தான் அந்த போற வழி ஃபுல்லாகவே பிளாக் டேவாக கொண்டாடுவாங்க பிளாக் டேவாக வந்து அகேன்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க நான் டேட் சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் மீட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு நாளுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுவாங்க சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் மீட்டிங் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் என்னது மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல வந்து காங்கிரஸோட மீட்டிங் நடக்கும் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் ராஜ்குரு அப்புறம் ராஜ்குரு சுக்லா சுக்லா ராஜ்குரு சுக்லா ராஜ்குமார் சுக்லா சார் ராஜ்குமார் சுக்லா சுக்தேவ் சாரி சுக்தேவ் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பேக்ட் படி ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் எஸ் ஆமாம் பொலிட்டிக்கல் பிஸ்னஸ் வேறு மர்டர் பண்ணவங்க அது வேறு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அவங்க ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கம்பாரிசன் ஆஃப் சிடிஎம் டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அந்த பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் எதுன்னு என்ன பாயிண்ட் எதுவீங்க அஞ்சு பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எய்ம் உடம்பு பாருங்கள் இதோட எய்ம் என்ன அதோடய எய்ம் என்ன இல்லை இல்லை அதோட எய்ம் ரொம்ப நான் கோஆப்ரேஷனோட எய்ம் ரொம்ப சின்னது ரெண்டே விஷயம் தான் அந்த ஜாயின் வேலைபா அந்த பஞ்சாப் நடந்த இஷ்யூஸு அவர் கிளாஃபட் ரெண்டு இஷ்யூ நட வச்சு நடக்கிற ஒரு மூமெண்ட் வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஆனால் சிடிஎம் வந்து கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்ட்ஸ் அது முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஆமாம் கரெக்டு ஆமாம் எது வந்து வயலேஷன் ஆஃப் லா நான் கோஆப்ரேஷனாக சிடிஎம் அந்த பாயிண்ட் எழுதிங்க புரியல சிடிஎம் அப்போ எழுதிங்க சிடிஎம் இஸ் ஏ வயலேஷன் ஆஃப் லா அது வந்து ஜஸ்ட் பாய்காட்டிங் த ஃபாரின் ரூல் அவ்வளோதான் நான் கோஆப்ரேட்டிங் வித் ஃபாரின் ரூல் வந்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டு லாவே பிரேக் பண்ணுறது வந்து சிடிஎம் ரெண்டாவது முக்கியமாக டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நானே சொல்லிட்டேன் வேறு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது ஒரு பாயிண்ட் முஸ்லீம் பார்ட்டிசிபேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ நான் கோஆப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு உமன்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அது பாயிண்ட் முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேமாக இருப்பாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து அப்போட இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ராங் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி அந்த படித்தோம் இல்லை நேற்று படித்தோம் இல்லை ஒரு மூணு லேபர் போராட்டம் படித்தோம் இல்லை அதே மாதிரி லேபர் போராட்டம் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் லேபர் அப்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க no major labor research adhigama nadakkala inge ncm inge na inge no major labor research ama research na sollringa up ama pongi edrathu research up sc org அது இன்னும் முக்கியமான விஷயம்னா அந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் எல்லாருமே வந்து வேலை விட்டு வந்திருப்பாங்க எல்லா லாயர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்டெலிஜென்சியான்னு சொல்லுவாங்க இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் சியான்னு சொல்லுவாங்க இன்டெலிஜென்சியா சியா யாருமே வந்து இல்லை கோஆப்ரேட் பண்ணலை எதில் சிடிஎம்ல பண்ணல ஆ விட மாட்டாங்க ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாமே வந்து அங்கே நடக்கும் அங்கே கம்ப்ளீட் பாய்காட்
இது வருஷம் சொல்லிதா அடுத்த வருஷம் தான் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் காந்தி இர்வின் பேக்டோட அந்த ப்ரொப்போசலில் வந்து ஒத்துக்கலாமா வேணாமான்ற மீட்டிங் நடக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் இது நைன்டீன் தேர்ட்டியில் அது ஈஸி <laughs> 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 1931 தேர்ட்டி ஒன்னு தான் அவர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க மீட்டிங் இது ரவுண்டர் கான்ஃபரன்ஸ் ஓகே இது இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி நைனா இந்த ஆறு நாளுக்கு முன்னாடி தான் யார் யார் இறந்துருப்பா பகத் சிங் இறந்துருப்பா இனி சொன்ன பாயிண்ட் தான் அதை என்ன சொன்னோம்ல போகிற வழி எல்லாமே அது சபா பேர் என்ன பகத் சிங்கோட சபா பஞ்சாப் சபா தானே இது பஞ்சாபில் நடக்கும் பிரகாசிக்கா வேற அங்க பாஷா மீட்டிங்களா நவஜன் நவஜன் நவஜவான் பாரத் சபா நவஜன் பாரத் சபா நவஜன் பாரத் சபா அதான் போற வழி ஃபுல்லாக அவங்க அவங்க ப்ரொடஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ கராச்சியோட காங்கிரஸ் ரெசல்யூஷன் என்னென்ன ரெசல்யூஷன்னா இந்த காந்தி இர்வின் பேக்டை ஒத்துக்கிட்டாங்க காந்தி இர்வின் பேக்டுக்கு இன்னொரு பேர் தானே அது சொல்லிதா டெல்லி பேக்ட் ஓகே அதேமாதிரி பூர்ண ஸ்வராஜ் கோலையும் அக்சப்ட் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து அக்சப்ட் பண்ணிடுறாங்க ரீட்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம புரியல ஹேங்கில் போடுறதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தானே நடக்குது மீட்டிங்கு ஆறு நாளுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது அப்போ போகிற வழியில் எல்லாமே த்ரூ அவுட் த காந்தி ரூட் டு கா கராச்சி ஃபுல்லாக பிளாக் ஃபிளாக் ஹாய்ஸ்டட் பை நவஜன் பாரத் சபா ஓகேவா அப்போ காங்கிரஸ் அசோசியேஷனில் மூணு பாயிண்ட் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல்லி பேக்ட் ஒத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டாவது வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ் ரீட்ரேட் பண்ணுறாங்க மூணாவது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்புறம் நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு வந்து உருவாக்கணும் நேஷ்னல் லெவலில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னு ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் அப்போது இந்த மீட்டிங் இருக்குல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் நான் வச்சுங்க எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் லெவல் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் நைன்டீன் கராச்சி செஷன் ரெண்டு வந்து ஒன்று வந்து ரெசல்யூஷன் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஆன் நேஷ்னல் லெவல் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன வரும் அதான் போராட்டம் பண்ணலாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீஸு சாரி ப்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் எல்லாமே ரைட்ஸ் ஃபீல் ரைட்ஸ் ஆமாண்ணா டெல்லி பேக்டு பூர்ண ஸ்வராஜ் தனியா இது சாதாரண பாயிண்ட் தான் இது எப்படியோ ஒத்துப்பா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுதான் பண்ணுவாங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து ரெசல்யூஷன் கொண்டு வர்றது நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணணும் அது ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ் யூனிவர்ஸ் அடர் ஃப்ரான்ச்சைஸு அசம்பிள் ஆகலாம் வேறு என்னவா இருக்கலாம் அசோசியேஷன் வேறு இதில் இல்லைண்ணா இதில் மேபி டிசம்பர் பேச நினைக்கிறேன் ஒரு 
ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரைட்ஸில் வச்சுருக்காங்க நான் வச்சுங்க கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் சிவில் ரைட்ஸ் நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் பவர் என்ன வந்திருக்கும் நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் பவர் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்கல்ல என்ன கிரியேட் பண்ணும் ரெண்ட்டு குறைக்கணும் அக்ரிகல்ச்சரோட லாஸை குறைக்கணும் இதில் தான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஒனில் இங்கே கிளம்புறாங்க ரோண்டல் கான்ஃபரன